The fastest way to change yourself, the fastest way to change yourself is to hang out with people who are already the way you want to be. Namaskar, Joyer Pathe Shange Shujay Aapnade Shagoto. Ami Professor Dr. Shujay Vishash. Ebong Joyer Pathe Shange Shujay, Ajke 350 yes, 350th episode, 350th Shabthao. Ebong Ajgeer Shabthai, Aamadheer Vishesh Oti Thi, आतो दिने आपनारा होडिंग पोस्टर्स देखे निस्चेद जानते पेरे चेन, एक दोम पर्दार सम्ने आस्ते चान ना, किन्तु पर्दा तार कथा ते चले, नान अनद दैन, राइटर, प्रोड्यूसर, डिरेक्टर, एबों वोमन्स राइट्स कमीशनेर, चेर परसेन, लीना गंग Thank you, Lina Ji. Thank you for coming. Namaskar, Shujay. I want to thank you for your time. Thank you, Lina Ji. Thank you for your time. Thank you, Lina Ji. Thank you for your Thank you, Lina Ji. Thank you for your time. Thank you, Lina Ji. Thank you Lina Ji. Thank you To my viewers all across the city of Calcutta, state of West Bengal, country of India, and all of us, who are looking for the joy of Shujay, 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 who are looking for the joy of Shonge rakhun, dekhte rakhun, joy er pathe shonge shujay. Shabtaik shabfulle shatkaun le, the seven rules of success, the first rule, be dedicated to your goal. Goal is very important, what you want to achieve in life is very important. So be dedicated for that, without dedication it won't come. The second rule, never be afraid of problems. Jeevan e cholar pad bhishon kothor, ebong shai rukkho pathe badha ashbe, but never be afraid of that. The third rule of success, training is the key to success. Ami boli, management padate gye boli, Thoughts, action, habits, character, destiny. Age of habits, the character that is achieved through training. So, training is the key to success. The fourth rule of success no one can make your value down. You have infinite potential. Human birth is the greatest of all the births of human, of living beings. So, no one can make you down. The fifth rule of success no one can change your life till you decide to change it. So we have to be proactive to achieve what we want to achieve. The sixth rule of success, the sixth rule of success, the sixth rule of success, all simple things aren't easy. Shop simple things are not easy. Shop simple things are not easy. Difficult things are not easy. Simple things are not easy. Simple things are not easy. Shop simple things are not easy. Easy, <coughs> shahoj nai. Rose din practice kora, gun practice kora. Easy, shahoj nai. Ebong, the seventh ajge, last, shaptahik shafal le, shatkan, the seventh and the last rule, shaptam rule, a big success takes a big time. Onik boro shafal lo pete gele, onik ta. As a civil engineer, ami boli, foundation strong, thakli structure strong hote parbe. Shirakum jodi shaj ja fafal lo jakun ajbe, tar niche je koto struggle, shetakin to keo jane na shutran. It takes time, it takes time, it doesn't. There is no shortcut route to success. Chole ajbo prashnu uttore, tar age otiti shampar ke duchar kotha tar karan joyer pote shange shujay, kore tar shafal otiti de shafal le documentation. Lina gongopadhai shammande. शोभा ऑन माने बांगाली तो बहुत ही भारतवासी हो जाने टेलीविजन ने जो सीरियल्स चले शेही सीरियल्स से एक ता बिराद भाग लिनादीरी प्रोडक्शन ने लिनादीरी लेखा किंतु एट द सेम टाइम सीरियल इज अ पार्ट ऑफ इस प्रोफेशन किंतु लिनादी एक ता अशुम्भव भालो लेखक अशुम्भव भालो गान गाए अशुम्भव भालो Lina di naayak naayka ke shabai chene, Lina di ke kintu kukwam log Lina di chan na taan mukh chakar. Ajge aama ke permission diye chile nye bole kintu ee hoarding poster, aeg baret jo nohan to da khate pere chhi. A little bit about Lina di question hai, answer jaar hai. Lina di nijji likhe chen, I didn't had any. Lina Gongopadhe is a producer, director and serial maker and is tagged as a woman director and would rather leave it to the audience to judge whether being one contributes to her being more sensitive in her creations. Lina Gangopadhyay, who had written the script for Bhalo Theko, a Gautam Halda directed film featuring Vidya Balan, has extremely popular Bengali serials to her credit. Lina Gangopadhyay is also the chairperson of State Women's Commission. She had said, and I quote, If you ask me, yes, being a woman, I had to balance work and due to both at home and outside, which I think men usually don't have too. 
There are no two ways about it. That's all. Highlighting that she did not face any opposition of be because of her gender, Gangopadhyay said all that audience wants is good, relatable, likable story, and that can be painted by either a man or a woman. I'm not going to ask you a question. তোমার সম্বন্ধে আমি যা যা জোগাড় করেছি এটা বলতে যাই তাহলে পুরো টক শোটা চলে যাবে আই ক্যানট পিপল ইন ইনফ না তোমার মুখ থেকেই জানবো প্রথমত জিজ্ঞেস করব সবাইকেই জিজ্ঞেস করি আর ইউ ফ্রম ক্যালকাটা মানে তুমি কলকাতার একদম বড় বড় একদম একদম কলকাতাতেই প্রপার কলকাতা বলবো না আমি দমদমে বড় হয়েছি ইন ফ্যাক্ট ইন ফ্যাক্ট আমার একজন কলিগ বলছিলে যে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় আমরা চিনি আমাদের আমরা কোথা থাকে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় বলছে এই দমদমে তো দমদমে একটি স্কুল ছিল আর কলেজও বাংলা ভেনিউতে রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মিশন রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রী আমি তারপর ইউনিভার্সিটি তোমার কলকাতা এবং বিশ্বভারতী পড়ে পড়া বিশ্বভারতী এবং আমি যতদূর শুনেছিলাম যে তুমি তারপর প্রফেসর হিসেবে কাজ করতে আমি ষোলো বছর পড়িয়েছি ষোলো বছর ষোলো বছর পড়িয়েছি এবং তারপর যখন এই মিডিয়াতে ঢুকি তখন দুটোকে ব্যালেন্স করতে একটু প্রবলেম হচ্ছিল এবং আমার মনে হয়েছিল খুব চাপ ছিল তখন কলেজে আর এদিকে তোমার মিডিয়া সবে মিডিয়াতে ঢুকেছি এবং সেখানে একটা হিউজ চাপ নতুন শেখা নতুন এরিয়া এর আগে তো কখনো ভাবিনি মিডিয়াতে কাজ করব তখন মনে হলো যে চাকরিটা ছেড়ে দিই সেই আমার চাকরি ছাড়া এবং ফুল টাইম মিডিয়াতে চলে আসছি তাকে আমার দেওয়া উচিত সেই কারণেই আমার মেইন আমি শুনেছি কোথায় শুনেছি আমি ঠিক খেয়াল করতে পারছি না যে ক্লাস সিক্স এ পড়তে তুমি প্রথম তোমার একটা তারপরে স্কুল করলে কলেজ করলে ইউনিভার্সিটি করলে করে প্রফেসারিতে গেলে ওয়াজ রাইটিং অলওয়েজ পার্ট অফ ইউরি গল্প দাদুর আসর থেকে আমার জার্নি শুরু হয় আচ্ছা আকাশবাণী তারপর যুববাণী তারপর কলকাতা ক এই ব্যাপারটা ছিল সেখানে নিজের লেখা গল্প পড়তে হতো আর তারপর হলো কলেজ ম্যাগাজিন তো স্কুল ম্যাগাজিন কলেজ ম্যাগাজিন তো সবাই অনেকেই লেখে আমিও লিখেছি তারপর আমার এক আমার নিজের পিসিমশাই আর কি ছোট পিসিমশাই তিনি আমার এই আগ্রহটা দেখেন এবং তিনি আমাকে বলেন যে তুমি লিখবে একটা কাগজে গল্প দাও না উনি আমাকে প্রথম আমার গল্প নেন এবং একটা কোনো ম্যাগাজিনে ম্যাগাজিন বলবো না কোনো লিটল ম্যাগাজিন আর কি এরকম সেখানে গল্পটা বেরোয় তখন আমি ক্লাস ইলেভেনে পড়ি একজন ডাক্তার বলেন যে এভরিথিং কামস ফ্রম জিনস মানে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম হার্ট ডিজিজ বলে হার্ট ক্যান্সার মানে নানাতে সংস্কৃতি চর্চা তার সময় অনেক লড়াই ছিল সেটা খুব সহজে অ্যাকসেপ্টেড হয়নি যার ফলে মা কোনোদিন সামনে আসতে পারেননি আমার বিশ্বাস আমার মাকে যদি সেই সুযোগ দেওয়া হতো উনি যদি আমার মতো জায়গাটা পেতেন এই স্বাধীনতার জায়গাটা মা আমাদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে থাকতেন মা লিখতেন এবং বেশ কয়েকজন লেখক আজকের দিনে তাদের হয়তো অনেক নাম ডাক তারা প্রথম লেখাটি আমার মাকে শোনাতেন আচ্ছা হুম তো এই আর মা ওস্তাদজির কাছে নাড়া বেঁধে গানও শিখেছেন ক্লাসিক্যাল মিউজিক আমার মা একটা অন্য মানুষ ছিলেন মানে এত আলো ছিল তার মধ্যে আমরা তার কিছুই পাইনি কিন্তু মা আমাদের কোথাও একটা মডেল হয়ে আছেন ভেতরে ভেতরে তো সেই সংমসাময়িক আর কি ওই সময় একসঙ্গে গান বাজনা করা 
তো এরকম হতো যে দাদু অনেক দিন বলতেন সন্ধ্যে বেলা পড়াশোনার সময় আমরা খুব স্ট্রাকচারড হইতে বড় হইনি বলতেন আজকে পড়াশোনা ছুটি এসো গান করবে তো ওই দাদুই হারমোনিয়াম বাজাতেন এবং গান শেখাতেন এরকম হ্যাঁ আমার বাড়িতে গানের চর্চা ছিল আমার পিসিরা খুব ভালো গান গাইতেন মানুষকে দেখেছি ছোটবেলায় বাড়িতে রোববারের আসরে কোন সময় মনে হলো ধরো বলে যে হিউম্যান বিংস সমালোচনা দু রকমের হয় একটা সমালোচনা সমালোচনার জন্যই আর হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম একজন হিউম্যান বিং তার নিজের সবচেয়ে বেশি কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসাইজার বলে আমি মনে করি এবং সেই সমালোচনার মধ্যে থেকে ইভলভ করে যে আমি কি করতে চাই আমি কি করতে পারি এটাকে আমি ভালো করছি না খারাপ করছি তোমার কখন মনে হলো যে তোমার লিখতে লিখতে দ্য দ্যাট ইউ ক্যান বি এ প্রফেশন মানে দ্যাট দিস রাইটিং যে এই লেখাটার পর মনে হলো নো আই শুড গো ফর ইট তোমাকে একটা আছে গল্প একটা বলি ছোটবেলায় আমরা না সবাই যেরকম ওই আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নাম দেয় পাড়ায় পাড়ায় আমরাও দিতাম তো একবার এরকম হয়েছিল আর প্রতিবারই বেশি একটা প্রাইজ পেতাম বাড়ির লোক যে খুব সচেতন ভাবে আজকের দিনের মতো মা বাবা নিয়ে যেত এরকম ব্যাপার নয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেরাই যেতাম বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে প্রাইজ পেলে বাড়ির লোক জানত তো এটা আবার একটা অনুষ্ঠান করে প্রাইজটা দেওয়া হতো এইরকম একটা অনুষ্ঠানে একবার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এসেছিলেন এবং আমি তখন খুব ছোট তো উনি একদম কোলে তুলে নিয়েছিলেন তো আমার মনে হয়েছিল আমি ঠাকুর ঠাকুরের কথা তো লোকে বলে রাত্রিবেলা ঠাকুর প্রণাম করবে সকালে করবে কোথাও ভালো কাজে যাওয়ার জন্য করবে আমার সেই দিন মনে হয়েছিল যে আমি না সত্যি সত্যি ঠাকুর দেখলাম তো ওই রকম কেন এটা মনে হয়েছিল আমি বলতে পারবো না সেই থেকে আমার লেখক প্রীতি এবং আমার মনে হয়েছিল আমি যদি কোনো লেখকের বাড়িতে তার সহায়িকা হিসেবে কাজও করতে পারি আমি সেই জীবনটাকেই ধন্য মনে করব তাহলে লেখা আমার কাছে প্রথম থেকেই খুব একটা অন্যরকম বিষয় ছিল এবং তার মানে এই না যে আমি লেখায় ঢুকে যাব এটা খুব সচেতনভাবে ভেবেছি হয়ে গেছে আর কি দিদি একটা প্রশ্ন করছি একটু মানে আমি কখনো কখনো ডিস্টার্বিং প্রশ্ন করি না কিন্তু আমার এটা কিন্তু সত্যি একটা এ যে তুমি তো ভীষণ ভালো লেখো তোমার যে বই বেরিয়েছিল সেটা প্রথম ভীষণ ভালো লেখো কখনো কি মনে হয়েছে যে যেটা তোমার প্রফে মানে যেটা তোমার বেশি পরিচিতি ওমেন্স কমিশনের চেয়ারপারসেন ছাড়া সেটা কিন্তু সিরিয়ালের রাইটার হিসেবে বাট ইউ আর বেটার রাইট মানে রাইটার মানে লেখিকার যে এটা তোমার কখনো সেটা কি কখনো মনের এ হয়েছে যে আমি এইটা করতে গিয়ে আমার লেখা যতটা ছিল আমি করতে পারলাম না মানে ডি ইউ ফিল লাইক দ্যাট কখনো একটা সময় ঠিকই বলেছো তুমি যে অনেক দিন ধরে অনেক বছর ধরে আমি লেখার সঙ্গে নেই ছিলাম না তো এই আমার কিছু বন্ধু বান্ধবের উদ্যোগে আবার আমি লেখায় ফিরেছি এখন তুমি আমাকে নিয়মিত কাগজেও দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছ সেই লেখাগুলো পড়েই বলছি যে মানে ধরো লোকে বলে না যে এইটা করে আমি মানসিক শান্তি পাই মানে মানসিক মানে হোয়াট ইজ ইউর গ্রেট আমি তোমাকে বলবো এখানে থামিয়ে যে আমি মানসিক শান্তি টেলিভিশন করেও পাই কারণ টেলিভিশন আমরা সবাই জানি খুব মাসি তাই তো আর যে কোনো সাহিত্য যে কোনো মানে ক্লাসিক্যাল জিনিস আমি ক্লাসিক্যাল রাইটার সেটা বলছি না সাহিত্য খুব কত কম সব লোক পড়ে না টেলিভিশন যত লোক দেখে সাহিত্য তো তত লোক পড়ে না তো তাহলে সেটা সেটাকে আমি ধরেই নিতে হবে যে ওটা খুব কম লোকের জন্য তো আমি এক্সপেক্টই করব না যে আমি টেলিভিশনে যে ফেম বা যে পরিচিতি পাচ্ছি অ্যাজ রাইটার ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাইটার যখন আমি গল্প উপন্যাস লিখছি আমি সেম ফেম পাবো এটা আমি কখনো ধরি না এটা একটা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যখন মানে দেশ বিদেশ ধরো সারা পৃথিবীতে বাঙালি আছে এবং বাঙালির ফিডব্যাক আমি পাচ্ছি ইনস্ট্যান্ট ফিডব্যাক পাচ্ছি সেটাকে একদম একটা সাংঘাতিক বুস্ট আপ হয় পরের কাজ করার জন্য এবং আমার মনে হয় যে এটার দাম কোনো অংশে অন্য কোনো কিছুর থেকে কম নয় আমি নিজেকে লেখক হিসেবেই ভাবি এবং যেহেতু প্রফেশনালি লিখি আমি লেখার জন্য পয়সা পাই তো আমি একজন প্রফেশনাল রাইটার এবার বলছি তুমি তো অনেক সিরিয়ালস লিখেছো মানে প্রথম থেকে শুরু করে আর দুটো প্রশ্ন একটা হচ্ছে ফার্স্ট সিরিয়াল কি আর সেকেন্ড হচ্ছে যে একটা না তোমার বেস্ট তোমার ভালো লাগা যে তোমার লিখে মনে হচ্ছিল যে মানে যখন লোকে ওই বলে না যে সিনেমা ডাইরেক্ট করে সত্যজিৎবাবু বলতে অনেকবার দেখার পর ওনার মনে হতো যে এইটা খুঁত নেই যেন বলেছে চারুলতা আমার খুঁত নেই মানে চারুলতা করে উনি বলেছিলেন যে ভালো ছবি করে যে ভালো করেছিলেন এবং আমি অনেকবার দেখে বলেছি এর চেয়ে ভালো আমি করতে পারতাম না সেরকম প্রথম লেখা কোনটা সিরিয়ালের আর আরেকটা হচ্ছে যে এই যে এত সিরিয়ালস করেছো কোনটা তোমার 
because you connect with the audience uh, you are empowering women mane with the serial prothom lekhar ekta golpo ache shei golpo ta na bolle prothom lekha ta bola jabe na ami jibone kono din shopneo bhabini little magazine newspaper ei sob chhere ei sob jagar lekha chhere ami television e likhte ashbo তো আমি একটা অন্য ব্যক্তিগত কারণে একজন একটা প্রোডাকশন হাউসে গিয়েছিলাম আমরা তখন দু বাংলা মিলে একটা ফেস্টিভ্যাল করতাম তো তার জন্য কিছু বিজ্ঞাপনের দরকার ছিল তখন ওরাও তখন আমার ভালো থেকেও ছবিটা বেরিয়ে গেছে এবং সেটা তিনটে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিল তো সেই কারণে হয়তো একটু সামান্য হলেও লোকে পরিচিত হ্যাঁ ওরা সেই সময় লীনা গঙ্গোপাধ্যায়কে খুঁজছিলেন ওদের কাছে ইনফরমেশন ছিল লীনা গঙ্গোপাধ্যায় যাদবপুরে থাকেন তো তখন আমি যাদবপুরে থাকতাম না তখন আমি শিয়ালদায় থাকতাম তো আমাকে বললেন আপনি কি সেই লীনা গঙ্গোপাধ্যায় যাদবপুরে থাকেন তখন তো এত সোশ্যাল মিডিয়ার এত বাড়াবাড়ি ছিল না তো চিনবে ছবি দেখেই ওরকম নয় তাই বললাম না তো আমি তো থাকি না বললেন কিন্তু আপনি তো ভালো থেকে লিখেছেন তাই বললাম হ্যাঁ লিখেছি না আমরা তো আপনাকেই খুঁজছিলাম তো আমি বললাম কেন বলুন বললো যে আমাদের একটা সিরিয়ালের নোটিস দিয়ে দিয়েছে কিন্তু সেই টিমটা নিজেদের উইথড্র করে নিয়েছে তো আমার একজন লেখক লাগবে আপনি কি এক মাসের জন্য এটা করে দিতে পারেন তা আমি তখন মনে মনে ভেবেছিলাম যে এত সাহস আমাকে সিরিয়াল লিখতে বলছে আমি তখন লেটিল ম্যাগাজিন মুভমেন্ট কলেজ অন্য রকম একটা স্পিয়ারে রয়েছি তো সেখানে আমি টিভি দেখতাম না মানে ফিকশন বাড়িতে চললে খুব অশান্তি হতো তাই সে আমাকে বলছে তো তখন আমি যে বন্ধুর সঙ্গে গেছিলাম সে খুব রিনাউন ডক্টর একজন সে বললো তুমি রাজি হয়ে যাও বিজ্ঞাপনটা দেবে তো বললো আমি তো জানি না কিছু বললো তবু বলে দাও না তা আমি বলেছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে দেখবো বিজ্ঞাপনটা আমি পাইনি তারা চেষ্টা করেছিলেন জেনুয়েনলি হয়নি কিন্তু সেই যে আমি ঢুকলাম ওই এক মাসটা তখন সাড়ে পাঁচ বছর লিখতে হলো একটাই শো সেটা হচ্ছে সোনার হরিণ ও এই টিভিতে হতো খুব হিট হয়েছিল আর খুব পপুলার তো এইটা হচ্ছে আমার প্রথম টেলিভিশনে বোলপুর যাচ্ছি আপনি তো দারুণ করেছেন ভীষণ ভালো টিআরপি টিআরপি টা কি তখন আমাকে ওইটা বোঝালো আচ্ছা এই রেটিং এর উপর নির্ভর করে সবকিছু তো আমি একদম আননোয়িংলি করেছিলাম জানতাম ওনা সত্যি কথা পরে জেনেছি আস্তে আস্তে সূচনা করেছিল টেলিভিশনে চেঞ্জ হয় তো দশ বছর পর পর যদি ভাবো যে একটা আদিবাসী মেয়ে তাদের এরিয়াটা ধরা হয়নি আগে তো সেই সব নিয়ে এটার মধ্যে হয়তো খানিকটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল এবং একটা মানবিক গল্পও ছিল বলে আমার মনে হয়েছে দর্শকদের কথা শুনে তারপরে ধরো জলনুপুর যদি বলো হ্যাঁ অপরাজিতা আর্ধ যে পারি চরিত্রটি করেছিল সেটা আজ অব্দি লোকে বলে এরকম পরপর রিসেন্ট ডেজে শ্রীময়ী এবং মোহর তোমার হয়তো জানলে ভালো লাগবে শ্রীময়ী অনেকগুলো ভাষায় হয় হিন্দি ছাড়াও এবং অনেক ইউনিভার্সিটিতে এই তোমার মানবিবিদ্যায় পড়ানো হয় হ্যাঁ এটা একটা স্টাডি পরে রিসার্চ হবে নিশ্চয়ই মানে টেলিভিশন নিয়ে রিসার্চ হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে আমার বাংলাতেই করেছে কেউ কেউ আমার তাতে আমার ইয়েও ছিল মানে ওরা বাংলা এবং ইংরেজি দুটোতেই হয়েছে সোমা বলে একজন উনি করেছেন আর একজন অপর্ণা বলে একজন করেছেন তো সেটা ঠিক আছে কিন্তু এই যে শ্রীময়ীর একটা নিয়ে হচ্ছে কাজ হচ্ছে যে হাউ দ সেটাও তোমার কাছে আমার প্রশ্ন হাউ দ্য টেলিভিশন সিরিয়াল সেটা তো অনেক মাসের সিনেমা দাঁড়াতে হয় তার থেকে মাসে সিরিয়াল যে হাউ ইট ইজ শেপিং দ্য সাইকি অফ দি সোসাইটি মানে ইস্যু হচ্ছে ইস্যু হচ্ছে সিরিয়ালে যা দেখা না আমি সব সময় বলি যে সিরিয়াল কিংবা সিনেমায় যা দেখা নয় অনেক সময় আমাদের অনেক সমালোচনা হয় এটা কি হয় ওটা কি হয় তো আমরা খারাপ কি আমরা নাগরিক জীবনে বসে না এটা বুঝতে পারবো না মানে অনেক রকম হয় অনেক কিছু হয় যেটা সবটা টেলিভিশনে দেখাতেও পারবো না মানে সেই 
जीवन तैरिहूर्त चले ग प्रार्थना कर खानिकचिति खबर नाना भाव से बाबा के बोली बाबा ना चोक छल छल करत मैं सर मुहूर्त मध्य खूब गरीब परिवार एक जन्म हल अनेक भाई बोन मत एक पढ़ाशन चान्स ही नहीं पढ़ाशन पैसा ही नहीं न बचर बस स्टेशनर दोकने जयन कर लो भोर बेला उठे काक भोरे उठे से दोकान परिष्कार परिष्कार तार धुलो मेला तर बिक्री थे जुतो सेलैन चंडीपाट समस्त से करते क्ज हो गए मालिके ऐले मे न बचर बस मालिके ऐले मे देखत बोलना वक्त से पहले नसीब से ज्यादा कुछ नहीं होता हटात कर कि बचर बदे एक इलेक्ट्रिसिटी कम्पानी चाकरी पेल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक बाल्ब ए सकेट से शुरू कर সেটাতে ছেলেটির প্রচন্ড রকমের একটা উৎসাহ দেখা গেল অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে সে নিজে পড়াশুনো শিখে পড়াশুনো করে করে একটা বেটার সকেট কি করে করা যায় সেটা ম্যানুফ্যাকচার করলো মালিকের কাছে নিয়ে গেল মালিক বলে এরে কিছু হবে না চলবে না যাক বাজ করছো ভালো করে মন দিয়ে কাজ করো সব না সময় নষ্ট করো না ছেলেটার মনের আত্মবিশ্বাস ছিল যে না এটা ভালো হয়েছে এটা চলবেই আস্তে আস্তে সে করলো কি ঠিক করলো যে না এটা আমি করবই করে একদিন তার সেই যে পাকা চাকরিটা সে ছেড়ে দিল ইতিমধ্যে গরিব ফ্যামিলিতে যেরকম হয় বিয়ে দিয়েছে কিন্তু বউটাও খুব সাপোর্টিভ দুজনে মিলে চেষ্টা করতে লাগলো সেই সকেট কি গিয়ে দোকানে দোকানে গিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা কিছুতেই হলো না যা সোনা দানা যেটুকুনি পেয়েছিল বিয়েতে যা হয় একটা গরিব পুরে সেইগুলো বিক্রি হয়ে গেল ফার্নিচার বিক্রি হয়ে গেল ব্যাংক্রাফ্ট হয়ে গেল মানে সর্বস্বহীন হয়ে গেল এবং ভাবছি আমি চাকরিতেই ফিরে যাই বা দ্য মিরাকেল হ্যাপেন जेदिन भावे जे चाकमी झेड़े देव सबकि चाकते चले जाब से जिन के हजार पिस अर्डर पेल से सकेटर चेन्ज द लाइफ काट टू हंड्रेड इयार्स आफ्टर हंड्रेड इयार्स आफ्टर से ही कम्पानी तरह कम्पानी जो बाड़ी थे से स्वामी और स्त्री शुरू कर आढ़ाई लक्ष लोक क्या कर आढ़ाई लक्ष लोक एंड दि नेट वर्थ इज सिक्सटी फाइव यूएस विलियन डलार एक गुण को देखे नबें आशी टाक जो डलार है तो सिक्सटी फाइव विलियन डलार्स कत है भावन गल्प नो वास्तव दि नेम अफ द कम्पनी इज पानसनिक एंड द नेम अफ द पार्सन एक शक्त कोसुके माता सुशीता सूतरा प्रत्येक जीवने बाधा आसपत्ति आसु सफल हार्जन 
না শিক্ষা দরকার না পড়াশুনো দরকার না না অন্য কিছু দরকার দরকার নিজের আত্মবিশ্বাস যে আমি করবই দ্যাট উইল টেক ইউ সেই সাফল্যের চাঁদের পাহাড়ে নিয়ে যাবে আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় তিনশো পঞ্চাশতম এপিসোড থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিয়েথ এপিসোড তিনশো পঞ্চাশতম সপ্তাহ এবং তাই এই বিশেষ সপ্তাহ বা বিশেষ অতিথি রাইটার প্রডিউসার ডাইরেক্টর এবং ওমেন্স কমিশনের চেয়ারপারসন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় যার সিরিয়ালস আপনারা সব সময় সারা সন্ধ্যে দিনের পর দিন বছরে এক দশক হয়ে গেল দেখে যাচ্ছেন কিন্তু শি ইজ ডুইং এ ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ক এন এক্সেলেন্ট ওয়ার্ক অ্যাজ দ্য চেয়ারপারসন অফ উমেন্স কমিশন নিজের ইন্টারভিউতে শুনেছি বলেছেন যে প্রথম যেদিন জয়েন করেছিলেন প্রথম মাসে ওনার কাছে জমা পড়ত তেরোশো অ্যাপ্লিকেশন ওমেনদের কমপ্লেনে এখন দিনেও নাকি তার চেয়ে বেশি পড়ে দিলেন দি অন্য ওমেন্স কমিশনের প্রশ্নে পরে যাব একটু পার্সোনাল লাইফ যদি বলেন আমি দেখেছি ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য সবাই তো হয় ওমেন্স কমিশনের চেয়ারপারসন কিংবা ম্যানিক ওমেন্সের এই সিরিয়ালের একটু কেন আই বিলিভ যে ফ্যামিলি যদি ভালো থাকে তাহলে ইট হেল্পস আস টু ডু আর প্রফেশনাল ওয়ার্ক বেটার অন্যের জন্য কাজ করে একটু যদি বাবার মায়ের কথা বলছিল বাবা মা ফ্যামিলিতে সবাই আছেন এবং এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিও আমার খুব বড় আমি আমার ম্যাজিক মোমেন্টস পরিবারের সত্যি সবাইকে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার বলেই মনে করি তো সবাই মিলে আমরা খুব জমিয়ে থাকি তারপরে এই যে উইমেন্স কমিশনের কাজে বিভিন্ন জায়গায় যাই সারা স্টেটে যাই সেখানে শুধু উইমেন্স কমিশনের চেয়ারপারসন হিসেবে নয় লীনাদি হিসেবেও অনেকে চেনে কারণ মিডিয়ার কারণে তো সেখান থেকে অনেক লোকজনের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় যে মনে হয় যেন আমার ফ্যামিলির মানুষ তারা কলকাতা এলে অবভিয়াসলি দেখা করতে বাবা কি করতেন বাবা ছিলেন দুর্গাপুর স্টেল প্ল্যান্টে চাকরি করতেন হ্যাঁ ডিএসপিতে ছিলেন আমাদের আমি যদিও থাকিনি দুর্গাপুরে আমি কলকাতায় পড়াশোনা করেছি আমার ভাই থাকতো বাবার কাছে তো একটা কোথাও হ্যাঁ ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছিল এম বি এ করেছিল একটা কোম্পানিতে চাকরি করত স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে তারপরে দুম করে একদিন চাকরি ছেড়ে দিল কারণ মনে হলো যে এম বি এ করেছি আমি বিজনেস করতে চাই তখন আমিও থাকতে পারতাম না আসলে ওকে ছাড়া ও তখন ব্যাঙ্গালোরে থাকতো আমি কলকাতায় তো দেখা যেত যে প্লেন ফেয়ার যা হচ্ছে তাতে ওর মাইনের অর্ধেক চলে যাচ্ছে হয় আমি যাচ্ছি নয় ও আসছে প্রতি সপ্তাহে তো তো আমি তো তখন বললাম যে তুই এদিকে কিছু কর এখানে আয় তো প্রথমে ও আমাদের ম্যাজিক মোমেন্টসেই জয়েন করলো হ্যাঁ তারপর ওখান থেকে কাজ শিখলো এখন ওর নিজের কোম্পানি এবং হিজ ডুইং ওয়েল চেষ্টা করছে ভালো এবং ও শুধু এই কাজটা করে না এর সঙ্গে ওই নানা রকম অ্যাপ ট্যাপ নিয়েও কাজ হ্যাঁ আইটি নিয়ে সেটা ও বেটার বলতে পারবে আমি আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন যে আমরা তো নানান কাজ করি আমি সৌমিত্র বাবুর এক্সাম্পলটা বারবার দিয়েছি ওনাকে আমি রিসার্চ করে এসেছিলাম কিন্তু এসে একটা প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম যেটা আমি অনেক ইন্টারভিউস দেখেছিলাম ওনার ইনফ্যাক্ট তোমার যে ইন্টারভিউ দেয়া বিপি পোদ্দার ইন্টারভিউ আমি অনেকবার দেখেছি যে টু গেট গেট যে দ্য হোল সাইফ কেন আমার সাথে তোমার তো জাস্ট এমনি একটা সামাজিক পরিচয় যে ওইটা অনেকক্ষণের ইন্টারভিউ ছিল আমি দেখেছিলাম সৌমিত্র বাবু কোনো ইন্টারভিউ বলেননি যে ওনার হবি কি এবং উনি যদি বলেছিলেন এখানে এসে বলেছিলেন ওনার হবি কিংবা স্ট্রেস বাস্টার কিন্তু আঁকা ভালোবাসি আমি যেখানে থাকবো চার পাঁচটা আমি একটু পরিষ্কার করে সুন্দর করে রাখতে চাই সো দ্যাটস এই যে তুমি এত গল্প লেখক কোঅর্ডিনেট করো প্রত্যেকটার তো তার আবার একটা টিআরপি আছে মানে এই গল্পগুলো টিআরপি আছে বিকজ এই হচ্ছে বন্ধু ডাস দ্যাট গিভ ইউ স্ট্রেস যে এইটা তো শুরু করলাম এটা তো ঠিক হলো না মানে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় সিরিয়াল डेफिनेटলি অলওয়েজ প্রত্যেক দিন প্রত্যেক রাত এই ভাবনাটা নিয়েই আমি ঘুমোতে যাই আচ্ছা কারণ আমি মনে করি আমি যদি কোনো চ্যালেঞ্জ নিই সেই চ্যালেঞ্জটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করব হোল হার্টেডলি এবং আমার এটা একটা কিলার ইনস্টিংক্ট আছে চ্যানেল বলে আমার সম্পর্কে যে আমি টপ করব সব যেখানেই যাব আমি চাইবো যে হ্যাঁ আমি আমি টপ করতে চাই এবং সেইভাবেই মিডিয়াতে কাজ করেছি আমি যখন কলেজে পড়িয়েছি অন্যান্য কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রী আসতো আমার লেকচার শুনতে তো সেখানেও আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছি 
উইমেন্স কমিশনও আমি নিজের মতো কাজ করছি তোমরা খানিকটা নিশ্চয়ই জানো তো সেটাও আমি না আমার মতো করে একটা চেষ্টা করি আর কি আমি খুব ইনভলভড হয়ে যাই খুব ইমোশনালি ইনভলভড হই এবং আমার মনে হয় যে আমি আমি হার্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না এটা আমার লিমিটেশন জানেন লিনাদির একটা সিরিয়ালে কিছুদিন আমি অভিনয় করলাম খড়কুটো বলে ডিন স্যারেরও তা আমার ওই ওদের এতে একটা যারা দেখে তাদের একটা গ্রুপ আছে ভিউয়ার্স গ্রুপ তাতে ইনক্লুড করে তাতে নানান রকম কমেন্ট আসতো তাই সেই কমেন্ট আমি তো জিজ্ঞেস করেছি এটা সবার জানার জন্য এই যে নানান যে নানা মুনির যে নানা মত আসে এর এটা হওয়া উচিত ওর ওটা হওয়া উচিত এটা কি কখনো তোমাকে এফেক্ট করে ইউ ডোন্ট প্রথম কথা আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব একটা অ্যাক্টিভ নই বলে আমার দেখা হয় না সময়ও নেই দ্বিতীয় কথা যদি এটা কেউ বলে থাকেন বিভিন্ন মত বিভিন্ন ট্রোলিং আমি এর পজিটিভিটিটা দেখি এইভাবে আচ্ছা যদি বিভিন্ন মত বলে থাকেন যে তিনি এইভাবে চান তিনি তো ইনগ্রসড হয়েছেন বলেই বলছেন তিনি তো শোটার সঙ্গে ইনভলভ হয়েছেন বলেই বলছেন তাহলে তিনিও কোনো না কোনোভাবে এই শোয়ের পার্টনার তা আমি তাকে সেই সম্মানটাই দিই হয়তো সবসময় করা যায় না কারণ পাঁচশো লোক পাঁচশো রকম পথ তোমাকে বলবে আর তুমি নিশ্চয়ই জানো যে লেখক ইজ আ ডিকটেটার তো এইখানে কোনো গণতন্ত্র চলে না লেখক যা মনে করবেন সেটাই তার করা উচিত তো সেই ক্ষেত্রে সেটা নেওয়া যায় না সব সময় কিন্তু আই অনার আমি তাদের আমি যদি মনে হয় যে লজিক্যালি বলছে যে ইট মে কখনো কি মনে হয় আমি প্রথম কথা আমি ওই দেখার তো সুযোগটা কম না ইফ এনিবডি রিপজ যে দেখো লিনা দি এটা সেটা যে কখন কি হয়েছে তা হয়নি কখনো কখনো করি সো ইউ हैव अ সেট গল্প যে আমার একটা সেট গল্প আমার একটা জার্নি এন্ড অফ দা ডে আই এম রাইটার আমাকে লিখতে হবে আমাকে কনভিন্স হতে হবে আমি যে যিনি বলছেন সেটার জন্য এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম চ্যানেলকেও একটা কথা বলা থাকে তো একটা স্টোরি লাইন দেওয়া থাকে সেখানটাকে ডিভিয়েট করা যায় না করা হয় না এটা নয় কিন্তু ম্যাসিভলি ডিভিয়েট করাটা মানে সেটা গল্পের প্রমিসটাকে নষ্ট করে দেওয়া হয় এই এইটারও তো রিসার্চ টিম থাকে আমার যদি কিছু নেওয়ার হয় আমি সেই রিসার্চ টিম থেকে নিই বিরাটভাবে একটা রিসার্চ হয় হুম তারা ফিডব্যাক দেয় সেইটা কখনো আমি অ্যাকসেপ্ট করলেও ফিল্ম ডিরেকশন দিয়ে শুরু করেছিলেন কখনো কি কোন তুমি বলেছ আই ডু নট কনসিডার ওমেন রাইটার কিন্তু কাজ করতে গিয়ে বোত এজ আ রাইটার ডিরেক্টর কম্পোজার কিংবা তোমার ওমেন্স কমিশনের এ করে কখনো কি জেন্ডার বলে তোমার কোনো এটা খুব ইন্টারেস্টিং স্টাডি আমার ক্ষেত্রে টেলিভিশন মাধ্যমটা মহিলাদের মাধ্যম হুম আমি সবসময় প্রায়োরিটি পেয়েছি বরং আমার যে ধরো আমার সঙ্গে যে ওয়ার্কিং পার্টনার শৈবাল ব্যানার্জি হয়তো অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে ওর কন্ট্রিবিউশন আমার থেকেও বেশি টেকনিক্যালি মানে খুব সাউন্ড লোক আর কি সবটা জানে তো আমি হয়তো শুধুই লিখি বা ক্রিয়েটিভ ইয়ে করি ডিরেকশানটা দিই দেখা যায় যে সব সময় প্রায়োরিটি আমি পাচ্ছি এটা কিন্তু রাইটার্স মিডিয়াম বলেই এটা হয় তো আমার ক্ষেত্রে এটা বেশি আমি বলবো যে আমাকে বেশি দাম দেওয়া হয়েছে হয়তো এতটা আমি ডিজার্ভ করি না নিশ্চয়ই দেখো डेफिनेटলি সৈবাল দা প্রচুর ভালো কাজ করে এন্ড হি ইজ অলসো ভেরি গ্রাউন্ডেড কখনো ইজ ভেরি গ্রাউন্ডেড এটা আমাদের হাউজের একটা বৈশিষ্ট্য যে যে কেউ डायरेक्टली সোজা আমাদের কাছেই চলে আসতে পারে সো ইউ আর অ্যাক্সেসিবল এখানে কোনো হায়ারার্কির ব্যাপারটা নেই অতটা হ্যাঁ সবার জন্য অ্যাক্সেসিবল মেয়েদের অবস্থা উন্নতি করেছে এটাই খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলবো আমি এই সবে নর্থ বেঙ্গলটা আমি মানে আমার অফিসিয়াল ভিজিট ছিল করে এলাম বিভিন্ন কলেজের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে একটা ইন্টারাকটিভ সেশন হলো তো আমি তো ছ বছর আগে ছিলাম এখন ছ বছর পরেও তো আমি আছি এখনো তো আমি যেটা দেখলাম একটা অদ্ভুত 
বিবর্তন এই মেয়েরা ভয়েস রেজ করছে আগে চুপ করে শুনত আর আমি যখন ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন করি আমি চাই ওদের ওপেন আপ করা কথা বলতে আইস ব্রেকিংটা প্রথমেই করে নিই যার ফলে কথা ওদের বলতেই হয় এই কথাগুলোর মধ্যে খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট কিছু এসছে বেশিরভাগ মেয়ের প্রশ্ন হচ্ছে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমরা বলি সব কিছু মানে নিয়ম করে কথা বলি এবং তার আইন আছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এমন ধরনের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হয় যে সেটা কখনো বলা যায় না পাবলিকলি হ্যাঁ আর সেটা মেইনলি হয় জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন থেকে আমার ভাই সবসময় বেশি প্রায়োরিটি পাচ্ছে আমি পাচ্ছি না আমি সেই প্রায়োরিটিটা চাইলেই আমাকে ভায়োলেন্সের শিকার হতে হয় এটা বলবে যে বাবা মা তো বকেছে এটার জন্য তার থানায় যাওয়া যায় না কিন্তু এটা আমাদের মনের ওপরে চাপ দেয় এই একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ স্টাডি এসছে এবং মেয়েরা আর একটা প্রশ্ন করেছে যে সবসময় আমাদের এত হিউমিলিয়েটেড হতে হয় কেন এই কোনো ছেলেকে বলা হয় মেয়ের মতো ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদিস না তো তো মেয়েরা কি কাঁদে সেটা কি ভুল করে ছেলেরা কি ছেলে মানেই সে কাঁদতে পারবে না ইমোশন তো সবারই সমান নেওয়ার কথা এই যে প্রশ্নগুলো আসছে এটা আরও অনেক প্রশ্ন আমাকেও নাড়িয়েছে যে এই মেয়েরা প্রশ্নগুলো করছে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসছে তো সে কিন্তু তার রাইট উন্মেষটা হয়েছে তার রাইট সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছে হ্যাঁ মানে শি ইজ শি শি ইজ ফাইটিং ফর আর রাইট এটা এবং এন্ড ফর আর ডিগনিটি অলসো একটু দেরি হয়েছে যেতে আমি দেখছি অন্য অনেকের সঙ্গে দুজন সন্ন্যাসিনী বসে আছেন আমি তো দেখেই চিনতে পেরেছি ওরা আমার শিক্ষক আচ্ছা কিন্তু সন্ন্যাসিনীদের একজনের নব্বই বছর একজনের এইটটি প্লাস তাদের পক্ষে অতটা চিনতে পারা এই ভূমিকায় এই অবস্থায় এত বছর পরে সম্ভব হয়নি তো ওরা ওরাও না উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করছেন এবার আমি তো চেয়ারে বসতেই পারছি না আমার শিক্ষকদের সামনে আর ওই নমস্কার করেছেন আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছি করে সবাই দেখছে পুরো পুলিশ যারা ছিলেন ওখানে একটা নীতির লোকজন যে আমি আর বসছি না কিছুতেই আর পেছনে চেয়ার ঠেলছি ওরা তো চিফ গেস্ট করেছে মাঝখানে রেখে তখন ওই যিনি ছিলেন কমিশনার তিনি বললেন যে ম্যাডাম বসুন অনুষ্ঠানটা শুরু হবে তা বললাম যে না এখানে আমি বসতে পারবো না তখন আমি একজনকে গিয়ে বললাম ভাস্কর প্রাণাজি তা তাকে আমি আমার তার নামেই ডাকতাম আমি নন্দিতা দি তা বললাম নন্দিতা দি আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না আর একজন ছিলেন কৃষ্ণা দি তো এরা এখন অনেক সিনিয়র অনেক বড় জায়গায় আছেন তো এবার তখন এরম হাত গালে হাত বলে আসছেন বলতে বলতে বললেন তুই লিনা তুই এটা করছিস এইটা না এই মোমেন্টটা এবং তারপর যেটা হলো তারপর থেকে আবার ওদের সঙ্গে আমার অ্যাটাচমেন্ট খুব মানে সিনসিয়ার অ্যাটাচমেন্ট হয়েছে এবং রিসেন্টলি এটা আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ পাওয়া টেলিভিশন থেকে আমি সব পুরস্কার পেয়েছি বাংলা হিন্দি সব জায়গা থেকে এই পুরস্কারটা আমার কাছে আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ওরা আমাকে কৃতি ছাত্রী হিসেবে সম্মান দিলেন এবং আমার সম্পর্কে বললেন ওই দুজন শিক্ষক দেখো সেটা কি বলা যায় পাঁচ বছর পরে আমি কি করবো আমি জানি না কালই আমি কি কোথায় থাকবো এই যে কোভিড হলো আমরা কি কেউ জানতাম তো সুতরাং আমি ওইভাবে ভবিষ্যৎ দেখি না যদি বেঁচে থাকি কাজ করব কাজ করতে চাই এবং আমার একটা স্বপ্ন আছে আমি যেন কাজ করতে করতে আমার শেষ নিঃশ্বাস পরে একদম শেষের দিকে একটা আমি যখন দু হাজার ষোলো সালে সেকেন্ড জুলাই জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় শুরু করি প্রথম দিন থেকে আমি একটা কথা বলি যে আই ওয়ান্ট টু বি আ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা সোনার তো কিছু হয় না সোনার ছেলে সোনার মেয়ে সোনার সংসার তোমার কি মনে হয় বাংলা যেরকম এগোচ্ছে সোনার বাংলা গড়ার দিকে আমরা ঠিকভাবে এগোচ্ছি খুব ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন করলে সুজয় মানে আমাদের আরও অনেক বেশি সচেষ্ট হতে হবে ইয়াং জেনারেশনকে নিয়ে আরও অনেক তাদের সমস্যাগুলো বুঝতে হবে এক্সাক্টলি তাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা অনেক সময় আমরা ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক করি মানে কথা বলছি হয়তো বলছি ওরা শুনছে নট লাইক দ্যাট আমার মনে হয় ওদের সঙ্গে অনেক বেশি কথা বললে ওরা কি ভাবছে কমিউনিকেশানটা ওরা কি চাইছে ওরা অনেক অ্যাডভান্সড আমাদের থেকে এটা আমাদের মাথায় নিতে হবে এবং সেই কারণে ওদের সঙ্গে সেই ওদের সাজেশনসগুলোও নিতে হবে এইভাবেই কিন্তু এবং আমাদের আমাদেরও একটা দায়িত্ব আছে এই পরম্পরাটা বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের রুট আমাদের ট্রাডিশন আমাদের হেরিটেজ এটা সম্পর্কে একটু রেসপেক্টফুল করা এটা আমাদের দায়িত্ব অ্যাট দ্য সেম টাইম ওদের থেকেও আমাদের নেওয়ার দায়িত্ব আছে তো এইভাবে যদি বন্ডিং হয় ডেফিনেটলি সোনার বাংলা একদিন হবে সোনার বাংলা ছিল আছে 
এবং থাকবে আর তোমাকে আমি বিশেষ একটি কারণে ধন্যবাদ জানাতেই চাই তোমার এই অনুষ্ঠানে এসে না জীবনে তো শেখার শেষ নেই প্রতি প্রতি মুহূর্তে আমরা শিখি বাঁচি এবং জানার চেষ্টা করি তোমার এই অনুষ্ঠানে এসে আমার যে ফিলিংটা হলো তোমার কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা মোটিভেশন আছে এটা না আমাকেও খুব ইন্সপায়ার করে থ্যাংক ইউ এবং আমি সেইটা সেটা নিয়ে আমি যাচ্ছি আর কি দেখলেন সোনার বাংলা গড়ার জন্য কিন্তু আমি আপনাকে বলছি সোনার বাংলা গড়ার জন্য এর মানে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে হবে না সোনার বাংলা কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবেন না সোনার বাংলা করবে আমার আপনার মতো সোনার বাঙালি আসুন হাতে হাত ধরেই সোনার বাংলা করি হাতে হাত ধরেই সোনার বাংলা করি হাতে হাত ধরেই সোনার ব্যক্তি চেঞ্জ করতে পারে না তা কিন্তু নয় আপনি দেখুন বড় বড় কিন্তু বিপ্লব কোনো ব্যক্তি লিড করেছেন আমি কারোর নাম নিচ্ছি না ব্যক্তি চেঞ্জ করতে পারেন কিন্তু তাদের যে ফলোয়ার্স দ্যাট মেক্স দ্য ডিফারেন্ট নিজের কাজ যদি নিজে তাহলেই বাংলা কেন সোনার ভারতবর্ষ হবে একদম শেষ প্রশ্নে চলে আসছি তুমি যদি আমার কিছু এপিসোড দেখো যে কোনো এপিসোড ইউ ক্যান পিক আপ ইউ ক্যান চুজ এনি ওয়ান অফ দ্য আমার স্ট্রাকচারটা খুবই আই টেল অফ সেভেন রুলস অফ সাকসেস তারপর মোটিভেশনাল স্টোরি তারপর শায়ারি দিয়ে শেষ এই সেভেন রুলস অফ সাকসেস কিন্তু আমার নয় এবং সেভেন রুলস অফ সাকসেস হচ্ছে মনীষীদের সেভেন রুলস অফ সাকসেস কোলেক্ট করে কিন্তু কোনো দিন তুমি ধরতে পারবে না যে কোনো সেভেন রুলসের সাথে আরেক দিনেরটা কপি পেস্ট আই কিপ অন রিসার্চিং যে এবং আমি মনে করি শব্দই ব্রহ্ম শুধু ইফ ইউ কিপ অন হ্যামারিং অন দ্য সেম টিউন কোথাও না কোথাও ডেন্ট হবে আমি তুমি বললে না যে তুমি সবাই বলে যে সুজয় তুমি টেকনো ইন্ডিয়া ডিরেক্টরেস সিও তুমি কনসাল্টিং করো আমার যে ইঞ্জিনিয়ারিং প্র্যাকটিস ভ্যালুয়েশন করে আমি দুশো আড়াইশো লোক আমার সাথে কাজ করে আমি প্রত্যেক সাত সাত বছর ধরে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় করছি আমি গান শিখি মানে স্ট্রাকচারালি গান শিখি গান পারফর্ম করি আমি তোমার সাথে কাজ করেছি আমি রিসেন্টলি তুমি জানো তোমাকে বলি একটা শর্ট ফিল্মে অভিনয় করলাম ওই নাটক করেছি চন্দন সাগরে বলে তুমি কি হতে চাও আই সেড আই ওয়ান্ট টু বি আ ইন্সপিরেশনাল স্পিকার প্রেরণা কিংবা অনুপ্রেরণা দেয় আমার তাই জন্যই আমার সব করা যাতে আমার মুখটা চেনে এবং মুখটা চিনলে আমার কথা শুনে যে মেয়েগুলো দেখো টিভিতে খবর পড়ে না তাদের মুখও সবাই নিশ্চয়ই মুখটা চিনলে তবে কিন্তু আমি কথা শুনতে শুরু করলে তুমি আমার কথা শুনবে তুমি না চিনলে শুনবেই না সো দ্যাটস দ্য আমার তাই শেষ প্রশ্ন থাকে টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় অতিথি নির্বাচন করে তার সাফল্যের নি রেখে আমরা তো সেভেন রুলস অফ সাকসেস থাকি কিন্তু আমরা একটা ছোট্ট এ করছি মানে এডিট করে যে অতিথির অ্যাডভাইস ফর সাকসেস কি So that will make our rules. Yeah. Amat, tumar ka chhe shesh prashno, your advice for success for my viewers, even mostly kind of our viewers kind of students, kind of Techno India, Director CEO, Ponoro Bhat Chhur Roye Chhi, and I had been academic, our three cents we as a professor, our me parashno ekko bhalo, academics is our strength, even thai juno followers ho beshi, onno lo kerao definitely that can. Your advice for success. No, I mean, I mean, it are, খুব জ্ঞান দিতে চাই না আমার নিজের জীবনে যাভাবে যা হয়েছে আমি সেইটাই বলবো যে আমার ক্ষেত্রে দুটো জিনিস ছিল আমি বিশ্বাস করি পরিশ্রমের কোনো বিকল্প হয় না এবং ডেডিকেশন ইটস অল অ্যাবাউট ডেডিকেশন তোমার তুমি যদি মানে নিজের ডেডিকেশানটা হানড্রেড পার্সেন্ট দাও তার সঙ্গে যদি পরিশ্রম থাকে সততা থাকে তুমি গোলটাই রিচ করতে বাধ্য করবেই তুমি সো দের ইজ নো শর্টকাট রাউট টু সাকসেস the formula that lina di has given there is no shortcut route to success you have to do hard work hard work pays as a management professor ami boli we believe in luck but harder you work the luckier you are even that through dedication chole eschi dhonnobad deyar palay dhonnobad debo dibbendu shekhar lahiri asha communication sujoy saha satling advertising shormishta das canvas communication obhijit mitra portrait advertising gautam pal infovision advertising numim মেহতা সেলভ অ্যাডভার্টাইজিং এবং কৃষ্ণ শাহ কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং হোর্ডিং পোস্টার্স ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলানো আপনারা শহরে যে হোর্ডিং দিচ্ছেন এরা কিন্তু সবাই হ্যাজ কন্ট্রিবিউটেড টু দ্যাট ধন্যবাদ দেব সুদীপ কুমার কুণ্ডু এবং সুষমন কুণ্ডু ডিরেক্টর রেজনবাই গ্রুপ যারা আমাদের সাথে অনেক বছর রয়েছেন ধন্যবাদ দেব দেব সেন প্রথম মধ্যে এবং শেষে যে গানটা শুনতে পান দেবের কম্পোজ করা রাইট করা ডাইরেক্ট করা এবং ডেফিনেটলি দেব ধন্যবাদ দেব রাঘব চট্টোপাধ্যায় যে এই গানটা দারুণ মে এ দিয়ে গিয়েছেন প্যাশন দিয়ে গিয়েছেন এসছিলেন তিনশো পনেরোতম এপিসোডে ধন্যবাদ দেব ডিরেক্টর অ্যান্ড ট্রাস্টিজ অফ শেয়াব্রত স্কুল অফ নার্সিং অনেক দিন আমাদের সাথে ছিলেন এবং ধন্যবাদ দিল আপনাদের আপনার দর্শকরা যারা দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর দেখে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসে আমার সাথে সাজ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় দেখেছেন বলে ছবি তুলে গেছেন চলে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতো বলে যাব এক মোটিভেশনাল শায়ারি যেহেতু সাড়ে তিনশোতম এপিসোড তাই জন্য একটা ছোট্ট শায়ারি লিখেছিলাম কিন্তু সেইটা বলে শেষ করব না শেষ করব সেই শায়ারি বলে যে শাড়ি আমি কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ যে কোনো জায়গায় ভারতবর্ষ
बच्चे हारने से पहले हिम्मत से लड़ना हारने से पहले हिम्मत से लड़ना लेकिन लड़ा बिना हिम्मत ना हारना लड़ा बिना हिम्मत ना हारना किंतु शेष करब बोले से ही कविता जी कविता इंसपायर कर सब समय बोलते लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर सौबार फिसलती है चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करती है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दी सेकेंड स्टैंड डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है जा जाकर खाली हाथ लौट के आता है जा जाकर खाली हाथ लौट के आता है मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑन द थ्री फिफ्टी एथ एपिसोड विच टॉक्स ऑफ सक्सेस फ्रॉम फेलियर কবিতাটা লেখা হরবংস রায় বাচ্চনের আমাদের অমিতাভ বাচ্চনের বাবা আই হ্যাড দ্য প্রিভিলেজ টু রিসাইড দ্য পোয়েম ইন ফ্রন্ট অফ অভিষেক বাচ্চন ইন দ্য ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভ ইন টু থাউজেন্ড এইটিন ওবেরা গ্র্যান্ড অ্যান্ড হি স্যাড যে উনি ওই কবিতাটা ওনার অফিসের ডেস্কের সামনে লাগাতো অ্যান্ড দ্য লাস্ট প্যারাগ্রাফ টকস অফ সাকসেস ফ্রম ফেলিয়ার ইট গোজ লাইক দিস অ্যান্ড দ্য রিসাইড অসফলতা এক চুনতি হে উসে স্বীকার করো অসফলতা এক চুনতি হে উসে স্বীকার করো কে কম রে গে উসে ঢুঁডো সুধার করো क्या कम रहेगी इसे ढूंढो और सुधार करो जब तक ना हो सफल जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कभी हार नहीं होती कभी हार नहीं थैंक यू नमस्कार फिर आज वो पौरे शनिवार विकल छाड़ पास Shanghai